Итак, приветствую всех на канале Just Games. Сегодня мы будем снимать э, продолжение прохождения игры Uncharted 4, Путь Вора. Э, в прошлой серии э, мы сбежали из тюрьмы, увидели, как убивают брата родного основ... главного героя Натана Дрейка. И показывает, что через 15 лет он устроился водолазом и достает различные вещи из-под воды. Скажем так. Сейчас у нас идет загрузка. Поэтому сидим и ждем. Так. Почти загрузилась. И готово. Итак, мы продолжаем с того момента, когда уже достали вот этот контейнер, скажем так, из-под воды. Что же нам надо в дальнейшем занимать, делать? Что? А. Как оно? А ты как думал? Все поднял? Все в целости. Ну ты у нас отличник. Я улучшаю вам репутацию. Ага. Хорошая беседа. Точная. Собрали сокровища. А это, получается, наш начальник. Глянем, что ты принес. Так, э, хочу сразу сказать, на моментах, когда будут идти проигрывания длинных роликов, там показывать какие-то видео там или еще что-то я буду молчать для того чтобы как бы не мешать просмотру а на таких моментах более или менее буду озвучивать а ну давай. Честь. о какая честь мы будем да, сейчас давай. вскрывать Спасибо. ящик итак он произвел вскрытие и что уже там? Я О, в предвкушении. Ты смотри, медный клад. Ну ты не поверишь, сколько эта хрень стоит. Потому-то клиенты платят такие деньжищи. А может лучше на монетке переплавим? Ладно, пошли отметим. Первая кружка за мной. Что, с вами по барам? Не-не-не, без страховки не пойду. Я лучше сейчас сяду, оформлю все бумажки и потом домой спать. В другой раз. Угу. Ладно, как хочешь. Эй, ты молодец. Спасибо. Значит, все-таки босс Натан. А не этот красавчик. Подожди, Нейт. Нейт, постой. Эй, какими судьбами? А для тебя презент. Презент? Что это? Весточка из малазийского источника про затонувший корабль. Опять. Весь груз целый. Да? Подходи и бери. Упорный ты человек, Джеймс. И? Всю сумму на тех расходы нам перевели. Все готово. Кроме моего лучшего парня. Я ему доверил бы это дело, а он... Он слился. Нет, я даже не возьмусь. Скажи у этого источника. Есть разрешение? Нет, у него нет. Они никому не дают разрешения. Конечно. Но пойми, ведь это же нам только на руку. Нет разрешений, значит нет конкурентов. Корабль наш. Без разрешений не полезу. А, Нейт, это же наша пенсия. Для нас обоих. Уж не знаю, как ты, а я не хочу ковыряться под водой до 60 лет. А ты? Не хочу в тюрьму. Нет. Слушай, я не могу. И тебе не советую. Но ты возьми почитать. Ради Я меня. Я не а? передумаю. Тем более, чтобы не почитать. Правда? Привет, Карли, ребятишка. Передам. Я на тебя не давлю. Но ты подумай. Видно, серьезная так. работа. Какая-то карта у нас на руках. Круг поисков сужен. Было бы круто. 
Вот он ушлый. Нет, нет, нет. В этот раз без меня. Ну, какая прелесть. У него даже ящичек есть. Классно. Так, ну что ж. Начинаем новую главу. Сейчас мы полазим. Посмотрим. Полазим по чердаку и ознакомимся с тем, что у нас здесь имеется. В немецкой подлодке. В самом сердце джунглей. Круто. Шамбала. Так, это видно отсылки к, <coughs> скорее всего, к первой, второй и третьей частям. За кусок смолы погибло столько людей. Да, это отсылка, по-моему, ко второй части было вот это вот. О, коробка. Интересно. Ладно. Посидели на чертаке, давайте искать выход с него. И потому что нам нужно проходить дальше игру. Так, не понял. А что это нам? Сэр Фрэнсис и его загадки. Уж это мы не можем люк открыть. А почему? О, ясно. Э -э Череп. Ну-ка. Одна из самых странных моих находок. Повертим его, посмотрим. Симпотненький такой черепок. Еще один артефакт. На такую же, побольше. Угу. Ну, может, нас уже выпустят с чердака? Сколько мне еще надо посмотреть артефактов, связанных с прошедшими частями этой игры, <coughs> чтобы наконец-то выпустили с чердака. Больше не в моем стиле. О! <смех> вот это пушка. Я окружен. Я Чувак с юмором. Ту, 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 ту. Вот еще. Вот это здорово. Ни одного промо. Бам, 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 бам. Вот это да. Пью, 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 пью. Просто необходима перезарядка. О, нет, мы без патрона. А, нет, есть патроны. Где наш злейший враг? Уху! Все? Ну, может, нас уже отпустят, а, да, все-таки? Сейчас пущусь. Ура! Отлично! Ну, <coughs> Наконец-то мы спускаемся вниз. Нет, спасибо, не хочу в игрушечный пистолет играть больше. Какой беспорядок. М да. Куда же нам надо идти? Так, Я это ладно. Ух ты. Кое-что изучил. Вот так это теперь называется. Ну правда. Ты не принесешь еду? 
Я почти закончил. Ага. Спасибо. Значит, он все-таки женился на той журналистке, с которой он попал в передрягу, по-моему, если я правильно помню. С первой части этой игры. Да. Что-то мне как-то не особо понятно, куда нам надо это все поставить. А, еще и надо еду. Почему так сложно? Я думал, прохождение этой игры будет гораздо сложнее. И... Угу. Все, есть. Закончилось? Да. О. Ну, там наверняка куча лишнего и опечатки, но есть же редактор. О, умираю с голоду. Вкусно. Угу. Ну, как у тебя дела? Что? М? Я тебя не понял. <с> прости, прости. Как у тебя дела? О, очень хорошо. Угу. Ну, все как обычно. М? Я выудил из реки кучу всякого хлама. М -м. Да? Ну, ты хотя бы искупался. <с> Был какой-то интересный хлам? Ну, да. Просто жемчужина, это был грузовик начала 21 века. Раритет. Аборигены называли их фурами. Ах ты, господи. Ну, короче, это серая будня. Лучше про статью расскажи. Ну, заказ был на такой махровый глянец про туризм в Бангкоке, но вряд ли редакции понравится взятый мной ракурс, потому что я получила просто тонну комментариев про то, какой там сейчас чудовищный смог, что у людей дыхание все-таки тянет человека к приключениям как я могу понять что как-то ему нравится семейная жизнь но все-таки жажда к приключениям у него питает больше интерес а? ты а что где летаешь ну я здесь у тебя на серьезно что? Ты рассказывай. Мне очень интересно. Да? Да. И о чем же моя статья? А? Что? <смех> вот это? Попался. <смех> как будто я слушал, что там говорили. Вот это вот интересно. Про древний город. Про полеты в Бангкок. Что у них там... Большие проблемы, потому что из-за смога никто не может сесть. Класс. Слушай, извини. Нет, очень смело. Ну, прямо я же очень... был на стадионе, так? По другой стране. Ну, в общем, да, на стадионе. Джеймсон опять зазывал тебя в Малайзию? Он каждый день зазывает меня в Малайзию. Слушай, я правда думаю, что тебе надо поехать. Да не хочу я. Честно, у него нет разрешений, и... и мы договорились, что больше в такие дела не полезем. Да, не просто, стоит ему того. ну, не такой там прям уж риск-то. Ну, подумаешь, разрешение. Ну, Позвал бы Салли. Сколько вы не виделись? Елена, Два года? Давай оставим эту тему. Я просто не хочу, чтобы ты отказывался из-за меня. Я отказываюсь из-за себя, ясно? А. Я оценил твой жест, просто... Ладно, пойду-ка я мыть посуду. Стой, я помою. Ну, погоди. Ты вчера мыл. А ты готовила, так что мыть буду я. Ну, или... Или давай лучше что-нибудь прикольное придумаем. Мыть будет тот, кто проиграет. Ты хочешь со мной сыграть? Да. Ну, да. Ой, давай, давай, давай. Ну, Мало того, что нужно проходить ты эту игру, так я еще буду играть в игру в игре. Ну, мозг сломаю. Но, в принципе, весьма интересно. Я знаю, что там делать. Там ага. надо бегать и прыгать. А у меня к этому вообще прирожденный О, талант. Правда? Что, угу. трусливая цыпочка? Испугалась? Вот так, значит, да? У тебя прирожденный талант. Ну, все, ладно, ковбой. у Это будет весьма интересная сегодня серия.
началось? Не, грузится. Весьма интересно. Где твое терпение? Когда что-то включаешь, хочешь, чтобы. О, все, началось. О, погнали. Что-то не так? Нет, нет, тут просто. Как тут вообще? Как начать-то? Нажми кнопку старт. Я сам знал. Ну вот. Я знал. Короче, Класс. Тебе нужно бежать на камеру. Бежать на камеру. О, бляха. А, круг это атака вращения. Убегает. Ой, вверх. мамочки. Почему? Камушек. Просто бить. А, что случилось? Стоп. Ну ладно. А, вот оно как. Понял. Я бы смог оттуда. Манго. Ему нужно учиться лазать. Меня это все. Так, прыжок. Отлично, прыжок. Ой. Прыжок. Прыжок. Ой. Серия из прыжков. Классно. Бегом, 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 бегом. Вот нечестно, когда забирают твои заслуги. О, о, тяжело. О, я пробрался дальше, чем можно было. Стоп. Классно. Ну и ладно. Не особо ты хотел. И все, что ли? Ты сам нарвался. Это издевательство. Я же почти дошел. Ну а ты еще попробуй. Давай, все или ничего. Мою машину уже давно пора Серьезно? Помыть. Ты меня ага. еще подначишь. Там будешь. есть режим, называется легким. Может, включишь? На нем ну, все. правда ты очень. Ты сейчас легко. у меня договоришься. Что ты сделаешь? Я тебя предупреждаю. Что ты сделаешь? Предупреждаю. Ну, по правде, ну так, что ты я сделаешь? Тебе сказал. Покажи. Ну я что тебе ты сказал. по правде я сделаешь? Тебе <laughs> Весьма милая сцена. Эй, ты счастлив? Несмотря на Конечно. то, что ему придется мыть а посуду. Серьезно? Могу сказать точно, это по крайней мере будет, ну как по моему мнению, не особо интересное прохождение этой игры по сравнению с теми предыдущими двумя или тремя сериями, которые уже вышли на канале. Нарос. Мы сказали, что будем про снимать прохождение этой игры, значит мы Пока будем закрыто. прохождение игры это и снимать. Закрыто. Да что ж тебе. Ладно, иду я, иду. Ну, люди. Да, вам помочь? Я тут э, ищу своего брата. Вот это прикол. Он роста, построение. И без такой седины на висках. Сэм, рад тебя видеть, Нейт. Господи, Сэм. О, ладно, ладно, полегче, полегче. Как? Я думал, тебя подстрелили. Да, было дело. Вот сюда. М? Господи. Их врачи, ну, врачи, меня заштопали и тут же, тут же посадили обратно. Ну, я же, я же выяснял, сто раз проверил. По всем каналам всюду подтверждалось, что ты погиб. Нейт, мы убили охранника, поэтому они очень хотели сгноить меня в этой камере, и у них почти получилось. Господи, Сэм, если бы я знал, я клянусь тебе, я ты бы за тобой... Вернулся. Я знаю, Нейт, я знаю, но важно то, что я выбрался. Эй, эй, все нормально? Да. Надо на воздух. Ты, я надеюсь, в обморок я не упадешь? постараюсь. Такие новости, знаешь ли. Ну, как? Как ты выбрался? 
Когда ты выбрался? Как, как ты вообще так, меня нашел? Так-то. Тормози. Лучше сядь. Давай про себя. Я? Да. А что? Ну, мои старые знакомые рассказывают безумные истории. Какие еще истории? Например, как ты висел в вагоне над пропастью в Гималаях. А, это... Ну да, было. Выкладывай, что я пропустил. Даже не знаю, с чего начать. Давай с лучшей части. О, как сложно. Ну, эм... Помнишь нашу теорию о том, что Фрэнсис Дрейк констинировал свою смерть? Ну да. И это правда. Я нашел гроб. У берега Панамы? Да. да. И ты представляешь? Я его открыл. Ну. А тело нет. Эльдорадо это, ну. по-моему, отсылка нет. либо к первой, либо ко второй нет, части. Не врешь? И, возможно, было не весьма правильным действием начинать ну, прохождение четвертой части. Потерянный город разрушен. Но Когда можно было начать снимать с первой части. Ну, я не думаю, не мы эту ошибку исправим. Конечно не же, не если вам будет интересно не смотреть не прохождение не также, кроме четвертой части, первую, вторую и не третью. Я в буквальном смысле Но не верю. это тоже говоришь, еще не типа точно. Наткнулся поэтому... на очередное легендарное сокровище и от чего-то вдруг опять удалился ни с чем. Ну, вот такова моя планина. Удалось, конечно. Поэтому будем наблюдать рынков. дальнейшую беседу, в принципе. Машину, дом, кольцо с бриллиантом. Приятную Просто между двумя ошибаюсь. братьями. Что ж, я сразу ты Елена, про которую я... Она моя жена. Я тебя познакомлю. Приходи сегодня к нам в гости. Мы поужинаем. Я ей про тебя расскажу. Черт, надо ей рассказать. Нейт, у меня большие проблемы. Что? О чем ты? Какие проблемы? Знакомо имя Гектора Алькасара. Да, он наркобар. Угу. Панамский мясник вроде. А что? Ты не поверишь, но... Мы год сидели в одной камере. Так я и выбрался из тюрьмы. Книжку забросил, да? Подойди-ка, Шамел. Слушай, охрана песни поет. Ну, напились, походу. Возможно. Но они довольны. Как можно быть довольным такой убогой жизнью, убогой работой? Ну, зато... Их дома женушки ждут. А у нас с тобой что? Без обид. У нас есть мечты. И когда мы выберемся, мечты поведут нас в такие дали, какие этим болванам не снились. Ну что ж, меня восхищает твой оптимизм. Что ты сделаешь, когда выйдешь, Сэмюэл? То есть, если я выйду, да ты и сам все знаешь. Да, знаю. Но я хочу услышать от тебя. Я пойду искать величайшее пиратское сокровище, о котором я тебе уже все уши прожужжал. А нет. История Генри Эвери и его 400 миллионов в золоте стала для меня слаще колыбельной. Думаешь, ты их правда найдешь? Если будет шанс... Конечно, найду. Амбиции. Как там Эвери говорил? Я человек фортуны, и я поймаю ее за хвост. Мне это нравится. Это еще что? Ну, вот это и есть наш шанс. Сеньор Алказер. Прикольно. Ох. 
Сэмюэл, ты готов ловить свою фортуну? Да. Помонос. Охренеть. Остальные все на позициях. Я думаю, на этой ночи мы будем заканчивать серию, потому что, скорее всего, она вышла неимоверно длинной и неимоверно скучной. А уже прохождение того, как мы сбежим из этой темы, уже будет в следующей серии, которая выйдет в среду. Поэтому рассказывайте о нашем канале своим друзьям. Ну, также приятного просмотра. Тебе стоит над, над этим еще поработать, что стоит говорить в начале и в конце видео. Всем спасибо и всем до свидания.